Hello and very good morning to everyone. How are you all? Kaise ho aap sabhi? Hope you all are doing good and uh, the weather is fine there because uh, it is a bit bright today here. Bahut zyada dhoop to nahi hai but uh, the weather is okay. Internet connection worked well and uh, internet connection was the reason that I couldn't come live yesterday. fine so we have a very short chapter to study and uh, we are going to complete the chapter okay so i have asked you to come in this odd time because sunday is actually your day to enjoy okay but still on sundays studies that actually didn't match right sunday and study have uh, no match isn't it okay still so i am here to record the video so that uh, the next day it will be uh, quite uh, rushing means uh, i will have number of classes and the missed class if i am to continue so it will go quite tough for me mm, no sham sundar ji i am dealing with the students of eighth standard today because uh, the student of our school has chemistry class and so Uh, they will join me at some later time. We decide, and you will be notified if you have subscribed the channel. Definitely, you will be notified. Because your individual number, I don't have. So, I can notify you. Fine. So, we are dealing with eighth standard today. If you uh, want to be here, you can listen me. The chapter will be helpful to you because there are important things that are required. Okay. So, we are dealing with eighth standard today. If you want to be here, you can listen me. The chapter will be helpful to you because there are important facts which we all need to imply in our life. again okay. uh external notice regarding what computer and technology i basically supply the information to the students group and the group is formed by the students of our school i am dealing in so uh, the one who is uh, not in the group will definitely not be known and whenever i'll whenever i'll create the link half an hour before the notice will reach you okay fine no issue so uh, <coughs> yeah external sound a bit external sound the thumping sound might be there so ye thoda thoda rahega hi kyunki hum log puri duniya ko shant nahi kar payenge and uh, we need to manage with this hai na bahut zyada disturbing nahi hoga i think we can manage with this मैनेज हो जाएगा इसी के साथ सो so, चलिए हमें ध्यान देना है सेकंड पार्ट पे ठीक है एंड इन द फर्स्ट पार्ट वी हैड टॉक्ड अबाउट फोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स चार स्टोरी हम लोग शॉर्ट स्टोरी जाने थे चार मेजर कैरेक्टर्स का राइट सो कैन यू नेम देम सिंपली नेम देम किन किन का स्टोरी पार्ट वन में हम लोगों ने जाना था देर आर फोर मेजर कैरेक्टर्स द फर्स्ट स्टोरी वी गॉट टू नो अबाउट अबाउट द पर्सन नेम्ड द फर्स्ट स्टोरी वी गॉट टू नो अबाउट द पर्सन नेम्ड इग्नेसिस राइट इज सेड अदिति लतिका इग्नेसिस इज द फर्स्ट पर्सन हु वी हैव नेम sanjeev exactly sanjeev is the second person the policeman who we have come across who are the other two meghna exactly the 13 year old girl meghna and javed almas the 10 year old girl अलमस जावेद एग्जैक्टली अलमस जावेद तो इन चारों का कहानी हमने जाना अभी एक और एड हो जाएगा इसमें फोर पर्सन चलिए दैट वी हैव नोन अबाउट इन द फर्स्ट पार्ट हियर वी विल गेट टू नो अबाउट टिले स्मिथ टिले स्मिथ के बारे में जानते हैं एक इंग्लिश गर्ल है इंग्लैंड से है Okay, so uh, see the description is very short. We can conclude in fifteen minutes, but there are something more to talk. There are something extra to talk, and we will definitely talk that. 
Okay, Tilly Smith is a British school girl. British school girl was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed her daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? So we all want to be famous. We all want to be famous. We all want to be famous. टीवी पे आना चाहते हैं न्यूज का मुद्दा बनना चाहते हैं लाइमलाइट में रहना चाहते हैं बट ये जो टेली स्मिथ है एक छोटी सी लड़की है स्कूल गर्ल ही है अभी एंड सी बिकेम फेमस उनको बहुत सारा अवार्ड्स प्राइजेस भी दिया जाना था दिया गया एक्चुअली में दिया जाना था ने सी वॉज अवॉर्डेड विथ मेनी सच प्राइजेस बट हर पेरेंट्स डिडेंट वॉन्ट हर टू कम ऑन इंटरव्यू टू कम लाइव फॉर इंटरव्यू ऑन टेलीविजन एंड अदर मीडिया What for? So, कुछ तो कारण रहा होगा दे डोंट वॉन्टेड दियर चाइल्ड टू बी एग्जैक्टली द फेम एट दैट टाइम ओके तो अब देखिए फुकेट बीच इन थाईलैंड पॉइंट की बात जो आपको ध्यान रखना है लड़की कहाँ से है इंग्लैंड से है आई कहाँ पे है थाईलैंड में है और थाईलैंड कहाँ पे है हमारे इंडिया से नीचे हिस्से में हिस्से में है जहाँ पे वो समुद्री इलाका अंदमान एंड निकोबार आप सभी ने जाना पढ़ा उससे और नीचे के तरफ है ओके सो व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन तो क्या लगता है ये डिसीजन उन लोगों ने क्यों लिया क्वेश्चन है देखते हैं इसका आंसर हमें यदि टेक्स्ट में मिले तो हम लोग डिस्कस करेंगे नहीं मिले स्टिल वी कैन डिस्कस बिकॉज द क्वेश्चन इज समिंग कॉमन Now here is a story from Thailand. Thailand की एक कहानी है है ना और टेले स्मिथ नाम याद रखना ब्रिटिश स्कूल गर्ल स्कूल में पढ़ने वाली एक इंग्लैंड की लड़की है द टेले स्मिथ द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वो सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच एट द बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड टेले स्मिथ वॉज अ टेन ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल तो नाम ध्यान में रखना है टेले स्मिथ और वो दस साल की है तो आप एक एवरेज कैलकुलेशन लगा सकते हो यदि हम लोग दस साल के हैं तो हम लोग किस क्लास में पढ़ते हैं है ना या फिर आप जब दस साल के थे तो आप किस क्लास में थे अंदाजा लग सकता है बेसिकली वी अपीयर फॉर द बोर्ड एग्जाम इन 15 एंड 16 है ना हम लोग जब 15 16 के रहते हैं तो बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो उस हिसाब से 10 साल के बच्चे तो फोर या फाइव क्लास में ही रहेंगे तो वो 10 साल की लड़की है और क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए हाँ एक बार फिर से ये सवाल पूछता हूँ टेल मी द एग्जैक्ट डेट ऑफ सुनामी दैट हिट था Andaman and Nicobar Islands and some parts of southern India. Tell me the exact date of tsunami. Ha, four or five may remain. Tsunami ka exact date bata do. Bata do. Pehle bhi pucha hua hai. Still, it will remind you. Aapko fir se yaad aa jayega. Twenty-six December, two thousand. Pura year kya tha? Two thousand four. Exactly. Twenty-six December, two thousand four. है ना तो जनरली सभी को क्रिसमस मनाने के लिए ही इधर उधर जा रहे हैं घूमने के लिए निकले हुए हैं सो so, ये लोग थाईलैंड आए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए और टिले स्मिथ जो कि 10 साल की स्कूल गर्ल है वो हर सिस्टर वॉज सेवन इयर्स ओल्ड देयर पेरेंट्स वेर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ तो अपनी एक छोटी बहन जो कि सात साल की है okay. तो, ओके कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी द इंटरनेट कनेक्शन इज गुड हियर यहाँ पे तो सही है द मे बी प्रॉब्लम देयर तो हो सकता है यदि यहाँ पे रिकॉर्ड सही हो रहा है तो लेटर ऑन इट विल हेल्प यू वेल ओके सो नीट नॉट फाइन हो सकता है कनेक्शन सही हो जाएगा फाइन सो हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स देवर देवर इन देवर फोर फैमिली मेंबर्स टिल स्मिथ उनकी छोटी बहन जो कि सात साल की है और उनके पेरेंट्स पेनी एंड कॉलिन स्मिथ नाम से पता चल रहा है कौन फादर है कौन मदर है वेरी गुड मॉर्निंग गौरव गुप्ता तो नाम से पता नहीं चल रहा है पेनी एंड कॉलिन हु इज फादर हु इज मदर बट इट इज मैं देयर इन द टेक्स्ट आप लोगों ने एक बार भी यदि टेक्स्ट पढ़ा है तो आपको पता चलेगा तो बता सकते हो कौन है मीन्स पेनी और कॉलिन में उनके फादर कौन है If you have read the text, it is mentioned there at a place, and uh, we can understand. So, if you know who is father, Penny, no, 
पहले जो नाम आया हुआ है पेनी एंड कॉलिन हाँ सो पेनी इज द मदर मिलेगा हमें अगले ही पेज में देखो कहीं पे मिलेगा एंड वी विल रीड इट तो पेनी एंड कॉलिन तो पेनी उनकी माँ है ठीक है तो माँ का नाम पेनी फादर का नाम पापा का नाम कॉलिन छोटी बहन है सात साल की है उसका नाम नहीं आया और टेले स्मिथ दस साल की है सो दीज आर दिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड रहते कहाँ पे है वो लोग साउथ ईस्ट इंग्लैंड साउथ ईस्ट इंग्लैंड अभी कहाँ पे आए हुए हैं थाईलैंड है ना क्यों आए हुए हैं टू एंजॉय क्रिसमस टू सेलिब्रेट क्रिसमस क्रिसमस एंजॉय करने के लिए सेलिब्रेट करने के लिए सो इट वॉज कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ इट वॉज ट्वेंटी सिक्स डिसंबर टू थाउजेंड फोर डेडली सोनामी वेब्स वर already on their way deadly john leva tsunami waves were already on their way theek hai apne raste mein pehle se hi the matlab shuru ho gaya andar se wo bhukamp wala harkat shuru ho gaya they had been triggering by they had been triggered by a massive earthquake of northern sumatra earlier that morning so sumatra to is an island hai na aap map mein dekhoge wahi pe aas paas aapko mil jayega so but they had been triggered by a massive earthquake to so, massive massive matlab hota hai huge great bahut hi bada bhayanak so massive earthquake of northern sumatra to so, northern sumatra se aage jo uska epicenter raha hoga there from the massive earthquake has erupted has was the uh, epicenter to so, wahan se ye shuru hua and the water body has already felt the uh, the uh, vibrations the tremors and They were quite dangerous in nature, है ना बहुत ही भयानक है बहुत ही भयानक था So northern Sumatra earlier that morning, तो आप ये भी ध्यान में रखना इस paragraph से कि exactly जो भूकंप शुरू हुआ वो आया कहाँ से means वो vibration या उसका epicenter कहाँ पे था So of northern Sumatra, northern Sumatra से आगे the water was swelling and kept coming in, swelling, swollen word तो हम सभी ने सुना होगा है ना फूल सा जाना चोट लगने पे स्वेलिंग हो जाता है बोलते हैं ना स्वेलिंग हो गया सो द वाटर वॉज स्वेलिंग मतलब वाटर लेवल बढ़ रहा था वो धीरे धीरे बड़ा होता दिख रहा था जैसे वो फूल रहा हो पेनी स्मिथ रिमेंबर द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर आई डी वट वॉज हैपनिंग पेनी वॉज कौन था पेनी मदर सो पेनी स्मिथ रिमेंबर द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर अब जब पानी बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है जो लैंड वाला स्पेस होगा जो बीच होगा वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा क्योंकि पानी आगे की तरफ आता जाएगा सो द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर आई डेंट नो वट वॉज है क्या हो रहा था सॉरी पेनी स्मिथ डिडेंट गेट टू नो मतलब पता नहीं चल पा रहा है कि हो क्या रहा है बट उस छोटी बच्ची को टेली स्मिथ को पता है कि क्या हो रहा है बिकॉज दीज ऑल आर द इंडिकेशन दैट सी हैड ऑलरेडी रेड इन वन ऑफ हर क्लास रूम सो दीज प्रैक्टिकल हैपनिंग ये जो नेचुरल इंडिकेशन उनको मिल रहा है दिस वॉज वन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हर स्टडी तो उन्होंने क्लास को अच्छे से अटेंड किया था अपने जियोग्राफी क्लास को अच्छे से अटेंड किया था उनके जियोग्राफी टीचर ने कुछ वीडियो दिखाया था जो अभी टेली स्मिथ को एग्जैक्टली रिजम्बलिंग मैचिंग एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा है है ना तो इसीलिए क्लास अच्छे से इंटेलिजेंटली अटेंड करना जरूरी होता है क्योंकि क्या पता क्लास में दिखाया गया बोला गया बात हो सकता है कभी भी प्रैक्टिकली आपको फेस करने का मौका मिले तो देखिए टिले स्मिथ फोर फाइव क्लास में ही पढ़ रही होगी तब पॉसिबली लेकिन उन्होंने जो जियोग्राफी क्लास में अटेंड किया था जियोग्राफी में यहाँ पे प्रैक्टिकल उनको इम्प्लीमेंट करने का उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला एंड सी हैड सेव द नंबर ऑफ लाइफ क्योंकि वो पहले भागे और उनके देखा देखी में और भी बहुत कोई बीच से भागे और सबकी जान बची इसीलिए टेले स्मिथ को बहुत सारे अवार्ड से पॉसिबली ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा गया होगा तो देखिए जब वो ज्योग्राफी क्लास अटेंड कर रही थी तब शायद ही उसे पता था कि ये क्लास इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये बहुतों का जान बचा सकता है राइट तो इसीलिए हर एक क्लास इम्पोर्टेंट होता है यदि हम लोग प्रैक्टिकली इंटेलिजेंटली इन्वॉल्व हैं इन द क्लास दैन डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प इन सम वे कभी ना कभी वो जरूर मदद करेगा देखिए आगे इन द नेक्स्ट पेज पेज नंबर ट्वेंटी एट का एक ही एक ही पेज है पढ़ लेते हैं बट टेली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग 
माँ को तो पता नहीं चला कि हो क्या रहा है बट टेली स्मिथ कुड सेंस कि समथिंग इज रॉन्ग देयर हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट टू वीक्स बिफोर सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद अ फैमिली तो अभी ये थाईलैंड जो उड़ के आई है उड़ के आई इन द सेंस बाई एयरवेज एयरवे से जो वो थाईलैंड आ पहुंची है उसके दो सप्ताह पहले ज्योग्राफी लेसन हुआ था जब तो स्कूल में जो ज्योग्राफी पढ़ाया गया था वहां से उनको कुछ इंडिकेशन मिला जो यहाँ प्रैक्टिकली दिखता उनको नजर आ रहा है ओके सो सी कुड सेंस समथिंग रॉन्ग कुछ तो गलत होने वाला ये वो सेंस कर पा रहे हैं चिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड वोम बबल एंड फॉर्म वर्ल्ड पूल्स वर्ल्ड पूल्स वो चक्र जैसा हम लोग देखते हैं पानी में समटाइम्स है ना एंड दैट इज द मार्क ऑफ डेंजर कभी कभी बोलते हैं कि नहीं उधर जाना नहीं है फिर डेंजर है फंस जाएंगे तो देखिए अब टीवी ने क्या देखा सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन एक क्वेश्चन भी है तो आप ध्यान देना इस पर टीवी सॉ द सी स्लोली राइज सी समुद्र धीरे धीरे क्या वो बढ़ रहा है एंड स्टार्ट टू फॉर्म उसमें झाग निकल रहे हैं ओके बबल एंड फॉर्म फॉर्म वर्ल्ड पूल्स और वो चक्र सा उमाउ सा क्या बोलते हैं उसे साइक्लोन जैसा कुछ देखिए हाँ साइक्लोन जो पानी में फॉर्म फॉर्म होता है तो उन्होंने देखा कि पानी में बबल्स निकल रहे हैं बबल्स हो रहे हैं झाग हो रहे हैं और वो वर्ल्ड पूल सा बन रहा है ओके वर्लपूल सो दिस वर द इंडिकेशन दिस वर द सिम्बॉल्स रेफरेंसेस दैट सिमी टिली स्मिथ कुड गेस इसी के आधार पर सी गेस दैट समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू टेक दिस सी रिमेंबर दैट सी हैड सीन इन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाइन आईलैंड इन 1946 साइक्लोन आई एग्जैक्टली सो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है टेली स्मिथ ने क्लास में क्या देखा था कि एग्जैक्टली exactly 1946 में हवाइन आईलैंड में जो सुनामी हिट किया था उसका वीडियो था so the matter has taken place long before 1946 की बात है लेकिन 1946 का एक वीडियो 2004 में उनका लाइफ बचा रहा है एंड ऑल दिस हैड हैपन बिकॉज ऑफ एन इंटेलिजेंट लिसनिंग ओके सो हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स वोल्केनोस एंड लैंडस्लाइड सो दीस ऑल आर द रीजंस ऑफ अ सुनामी कोई इन सभी बातों पे भी ध्यान रखना सुनामी कैसे कैसे फॉर्म हो सकता है अर्थक्वेक से वोलो से और लैंड स्लाइड से सो दिस वॉज द लर्निंग ऑफ द जियोग्राफी क्लास ओके टेली स्मिथ ने ये सीखा था टेली टू स्क्रीम एट फैमिली टू गेट ऑफ द बीच शी टॉक अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल मतलब होता है वो अनेबल टू कंट्रोल द इमोशंस जैसे हम कुछ एक्साइटिंग uh, हो जाए तो हम लोग पागलों की तरह हंसते रहते अपनी हंसी हंसी रोक नहीं पाते दिस हैपन्स टू समाइम्स है ना होता है ये भी कभी हम लोगों के साथ सो so, uh, सी ग्रीव हिस्टोरिकल अब वो पागलों की तरह चिल्ला रही है कि जल्दी से निकलो यहाँ से भागो यहाँ से ओके सी टॉक अबाउट एन अर्थ क्वेक अंडर द सी कि समुद्री समुद्री भूकंप आया है समुद्र में एक अर्थ क्वेक आया है सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टोरिकल सेड हर मदर पेनी यहाँ पे आया ना नाम सेड हर मदर पेनी सो पेनी वॉज हर मदर I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. So Penny was not knowing anything about tsunami. ये tsunami होता क्या है, है ना? कैसे शुरू होता है, इसका result क्या हो सकता है? Tsunami was an unknown term to her, to Penny, to uh, Tilly Smith's mother. उनको पता नहीं था बट अपनी बेटी को देख के जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही है वो भी भागी वहां से मीन सबको अपने फैमिली मेंबर्स को उठा के जगह मुझे सुबह का ही समय था ओके सो आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन कुछ तो सीरियस होगा तो बेटर होगा यहाँ से जल्दी से निकलते हैं क्योंकि टिले इसमें जिस तरह से हिस्टोरिकली बिहेव कर रही थी वो समथिंग मिस्टीरियस था मतलब पता नहीं चल पा रहा एग्जैक्टली की हो क्या रहा है होने क्या वाला है Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swinging pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, "Run!" Scream मतलब होता है चिल्लाना. 
तो अब देखिए टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच बीच से बाहर लेके आए टिलीज पेरेंट पेरेंट का नाम याद रखना पेनी एंड कॉलिन पेनी है उनकी माँ कॉलिन फादर टू द स्विमिंग पूल एट एट द होटल तो एक होटल के स्विमिंग पूल के वहां पे लेके आए A number of other tourists also left the beach with them. तो उनको भागते देख बाकी के number of other tourists also left the beach. वो भी beach छोड़े Okay. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming. तो जैसे ही वो लोग वहाँ से बाहर निकले It happened as if the entire sea has come after them. उनके पीछे पीछे पूरा समुद्र ही जैसे आ पड़ा Then it? Then she screamed, run, भागो पीछे से समुद्र आ रहा है और हम लोग जैसे फिल्मों में देखते हैं ना पीछे से आ रहा हो तो समुद्र का गति काफी तेज रहता है लेकिन उससे भी तेज हो रहे होते हैं भाग रहे होते हैं वो इंसान बच जाते हैं तो एग्जैक्टली जैसे पीछे से समुद्र आ रहा था समुद्री लहर और ये लोग ठीक समय वहां से निकल सके होटल तक पहुंच सके एंड अपनी लाइफ बचा सके और अपने साथ साथ बहुतों की लाइफ बचा सके राइट सब तो उनका जियोग्राफी लेसन देखिए कितना काम आ गया The family took refuge. देखिए दो पैराग्राफ ही है अच्छे से देख लेते हैं द फैमिली टुक रिफ्यूज रिफ्यूज हम लोग समझ रहे आश्रय लेना शरण लेना इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटे कीप इन माइंड दिस पॉइंट टू इससे भी ध्यान में रखना क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन है भी ओके तो एक क्वेश्चन कैन बी फ्रेम एक क्वेश्चन अच्छा बनेगा मतलब बन सकता है कि उनके फैमिली ने वहां से भाग के बीच से भाग के कहाँ पे शरण लिया वे डिड द फैमिली मेंबर्स टुक रिफ्यूज सो वी कैन आंसर इट वी हैव टू आंसर इट इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल होटल के थर्ड फ्लोर में द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्ज ऑफ थ्री सुनामी वेव्स नॉट दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट विथ स्टूड पास्टेंस ऑफ विथ स्टैंड विथ स्टैंड का मतलब क्या होता है टू बेयर टू टॉलरेट सहन कर लेना झेल लेना सो थ्री सुनामी वेव्स तीन सुनामी वेव्स स्ट्राइक किया एक के बाद वन आफ्टर द अदर एकदम ह्यूज और हमें पता है कि उसका हाइट क्या होता था है ना बीस तीस फीट चालीस चालीस फीट ऊपर से पानी का पूरा झोंका इतना बड़े अमाउंट में पानी यदि किसी पे थपकी मारे तो हम लोग समझ सकते हैं उसका कंडीशन क्या होगा है ना That will be completely ruined, destroyed. So three tsunami waves has hit the hotel, but luckily, fortunately, the hotel withstand the waves, the surge. Surge मतलब होता है उनका चढ़ाव, ठीक है? उनका rise, rise आप लिख सकते हो meaning. अच्छा दिया हुआ है, sorry, force या momentum. हाँ, तो जिस गति से वो लोग चढ़ रहे वो water body जो चढ़ रहे थे, सभी को अपने में लपेट रहे थे, समेट रहे थे, तो तीन बार endured without collapsing with stood का meaning भी दिया हुआ है, so endured भी होता है, सह लेना, झेल लेना, ठीक है? So तीन बार उनके hotel में wave ने attack किया, hit किया, but if they had stayed on the beach, they would have not been alive. होटल ने उनको सह लिया शायद इसीलिए क्योंकि पानी का फोर्स शायद थोड़ा कम हो जाएगा यदि वो ज्यादा दूरी तय करेगा वही अमाउंट है ना क्योंकि बीच पे जितना था वो पूरी तरह से साफ हो गया कम्प्लीटली वाइप आउट सो हैड दे बीन ऑन द बीच देन दे वुड नॉट हैव बीन अ लाइफ यदि वो लोग बीच पे होते है ना तो फिर वो जिंदा नहीं बच पाते तो जिंदा बचे कम से कम थोड़ा दूर भाग गए होटल के थर्ड फ्लोर पे थे तो तीन बार वेव्स टकराया भी, but the hotel has withstood the waves. Okay, so देखिए the final paragraph तो इस तरह से उन लोगों की जान बची और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों की जान बची. The Smiths later met other tourists who had lost entire families. तो जो भाग नहीं पाए वो लोग तो मरे और जो भाग पाए वो बचे तो बाद में जाके स्मिथ फैमिली ऐसे दूसरे टूरिस्ट से मिले जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी ना किसी को खो दिया है ना वो सुनामी बहा के लेके चले गए उन लोगों को हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन तो देखिए एक जियोग्राफी लेसन वो एक क्लास वो तो वीडियो पता नहीं कितने देर का रहा होगा बट दस मिनट पंद्रह मिनट जितने भी देर का रहा हो उस एक लेसन ने बहुतों का जान बचाया है ना सो इज द लेक्चरिंग सो इज द लर्निंग प्रोसेस कब कहाँ पे काम आ जाएगा वी डोंट नो लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग ध्यान ज्यादा नहीं दे पाते 
है ना टीचर्स का या फिर स्कूल्स में आपके बुक में जो ये सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई है उस अच्छाई के साथ हमारा अच्छा रिलेशन नहीं बन पाता है है ना ये एक अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि आपके बुक में आप देख लो शायद ही पूरे एन के बुक में जितना सब्जेक्ट से सभी बोले शायद ही कुछ ऐसा होगा जो बेकार है यूजलेस है फालतू का है या फिर कुछ गलत सिखाता हो है ना शायद ही कुछ ऐसा है जो गलत सिखाता हो और गलत नहीं सिखाता है मतलब वो अच्छी अच्छी बातें करता है है ना और हमारा अच्छाई से कितना रिश्ता है देख लो जितना रिश्ता आपका बुक से है उतना ही रिश्ता आपका अच्छाइयों से है ओके तो अब ये भी जरूरी नहीं है कि जो बुक नहीं पढ़ता वो अच्छे नहीं हो सकते हो सकते हैं ह्यूमेनिस्टिक ग्राउंड पे लेकिन बुक पढ़ने वाले कंपलसरी इंटेलिजेंटली लॉजिकली देख समझ के पढ़ोगे अच्छा लर्निंग आपको मिलेगा अच्छा होना ही है ओके okay? दूसरा तरीका थोड़ा ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे आपको ऑब्जर्वेशन से और उसके लिए भी एकदम एक साउंड माइंड चाहिए हमें ओके सो बुक मेक योर बुक्स अ रियल फ्रेंड आप अपने बुक को एक अच्छा दोस्त बना लो लाइफ सेट है ओके okay, चलिए एक दो लाइन बचा हुआ देखते हैं सो so, मैं सभी ने टिली को थैंक यू बोला और उनके ज्योग्राफी लेसन को थैंक यू बोला टिली हर सेल्फ फेल्ट वेरी मच थैंकफुल दे हैड बीन फोर वॉर्ड टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लास हर टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल तो अब टेली बड़े प्राउड से ये घटना को बताई होगी ना अपने क्लास में जाके तो उसके बाद जब वो गई तो क्लास में जो उन्होंने सीखा पढ़ा था उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे हुआ ये एग्जैक्टली exactly उन्होंने बताया है ना तो देखिए क्लास का घटना सब इतना इम्पोर्टेंट होता है और जब मैं ये पढ़ रहा था फर्स्ट टाइम आई टू रिमेम्बर वन ऑफ माई स्टोरीज है ना दो तीन मिनट लेता हूँ मैं अपना प्रैक्टिकल बात बताता हूँ क्योंकि ज्योग्राफी लेसन से मेरे ज्योग्राफी टीचर का याद मुझे आया जब मैं अपने प्लस टू लेवल पे था इलेवन ट्वेल्थ में तो छोटी सी कहानी है इट वॉन्ट बोर यू आई थिंक प्रैक्टिकल एंड रियल स्टोरी तो मेरा जो स्कूल है यहाँ पे अभी मैं जहाँ से आप लोग बात बता रहा हूँ यहाँ से करीबन पंद्रह किलोमीटर दूर है तो हम लोग बस पे जाया करते थे और स्टूडेंट्स का आप लोगों को पता है हाफ किराया होता था भाड़ा हाफ होता था और हम लोग उस हाफ का भी हाफ देते थे है ना वो स्टूडेंट्स यूनियन का पहर रहा होगा या फिर ऐसी दबंगे ही रही होगी वी डोंट नो हमें पता नहीं था लेकिन वही एक रेट बन चुका था पूरा किराया एग्जैक्टली यदि मैं सही बता रहा हूँ सो दैट वाज टेन और ट्वेल्व रुपीज दस बारह रुपये था जनरली स्टूडेंट्स को पाँच रुपये देना चाहिए थे है ना लेकिन हम लोग तीन रुपये देते थे तो और वैसे भी तीन रुपये के पैसेंजर से यदि बस भर जाए तो बस वाले का तो लॉस ही होना है तो बस वाले स्टूडेंट्स को लेना नहीं चाहते थे और यदि सीट ना मिले तो और भी स्टूडेंट पैसे नहीं देना चाहते और जब हम ग्रुप में रहते हैं हमें लगता है कि हाँ हम सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं तो तब तो सभी कुछ सही लगता था बट लेटर ऑन रियलाइज कर पा रहे थे हम लोग भी जब थोड़ी और सदबुद्धि आई कि मैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था तो गाड़ी वाले छुट्टी पे स्कूल की छुट्टी होने पर हम लोगों के लिए रुकते नहीं थे है ना क्योंकि उनको अल्टीमेटली लॉस ही होना है और पता है स्टूडेंट जब ग्रुप में रहे तो बदमाशी ज्यादा सूझता है ठीक है बट हम लोगों के स्टूडेंट का ग्रुप उतना ज्यादा भी बदमाश नहीं था क्योंकि अभी बदमाशी का लेवल एक अलग हुआ है हम लोगों का थोड़ा अलग तरीके का इनोसेंस वाला बदमाशी था तो एक दिन की बात है उस दिन क्या हुआ गाड़ी रुक नहीं रही थी एक घंटे डेढ़ घंटे दो घंटे हो गए और सरकारी स्कूल चार बजे छुट्टी होती है थोड़ा जल्दी हो जाए तो साढ़े बजे छुट्टी होता है है ना तो काफी लेट हो गया उस जगह से मतलब मेरे स्कूल जिसका नाम था लोथा बाड़ी है ना वहां से यहाँ तक पहुंचने में तो हमारे कुछ दोस्तों ने क्या किया रोड के बीच में खड़े हो गए अब जब भी बस आता था तो उसके बीच में खड़े हो जाते थे है ना और बस वाले को तो लेना था नहीं सो वो लोग नजदीक में आके थोड़ा स्लो करते थे जब स्टूडेंट्स अलग होते थे तेजी से निकल जाते थे तो उसी बीच में एक फ्रेंड ने पत्थर चला दिया विंडो पेन गाड़ी का साइड का एक कांच टूटा और वहां पर बैठे पैसेंजर की हर्ट हुआ उनको भी कांच लगा इनसे दैट वाज अ डिजास्टर नहीं होना चाहिए था बट हो गया है ना तो अब क्या करेंगे गाड़ी वाले भी गुस्से में है उसमें बैठे पैसेंजर भी गुस्से में है और स्टूडेंट्स का तो गुस्सा अपना ही रहता है तो गाड़ी वाले ने आगे जाके गाड़ी रोका बस घुमाया और पीछे ले गया है और मेन रोड से हमारे स्कूल करीबन चार पाँच मीटर अंदर था तो हम लोगों ने 
भागा वहाँ स्कूल के तरफ और उसके आगे जंगल ज्यादा डेवलप्ड इलाका था नहीं वो मतलब एक ओपन स्पेस में था तो हम लोग उस दिन मेन रोड से नहीं दूसरे रोड गए है ना तो बस वाले अब पकड़ तो नहीं पाए हमें स्कूल में जाके कंप्लेन जरूर किए अगले दिन हम सभी को चार्ज भी किया गया प्रिंसिपल के द्वारा बट उस दिन हमारा जियोग्राफी लेसन प्रैक्टिकली साबित हुआ हुआ क्या एग्जैक्ट लोकेशन और पीछे का वो जंगल वाला इलाका तो हमें पता नहीं था बट हमारी जियोग्राफी टीचर ने सिखाया था कि मैं ब्लेड जो होता है ब्लेड सभी को पता है ब्लेड स्टेनलेस स्टील वो हमेशा उसका एक छोर देखोगे वो नॉर्दर्न मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड जैसे उधर है कंपास भी जैसे नॉर्थ को दिखाता है वैसे ही ब्लेड यदि हम पानी में डालते हैं किसी भी डायरेक्शन में आप घुमा के डालो तो वो नॉर्थ साउथ ही दिखाएगा तो यदि ब्लेड नॉर्थ साउथ दिखाता है मतलब ईस्ट वेस्ट हमें पता चल गया मिनट और कुछ दिन पहले हम लोगों ने उस इलाके का जियोग्राफिकल सर्वे किया था मतलब ये हमारे स्टडी का ही एक पार्ट था तो हमारे जियोग्राफी टीचर ने उस पूरे इलाके का मैप हमें दिया था फिर ब्लेड का यूज जब टीचर ने बताया सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू टू द टीचर मनोज सिंह उनका नाम है हाँ अभी भी याद आते हैं सो इनफैक्ट आई रिमेम्बर ऑल माई टीचर्स दे वर वेरी मच हेल्पफुल टू मी सो आई इन से वट एवर आई एम इट इज द रिजल्ट ऑफ वेर एफर्ट सो आई एम ट्राइंग टू मेक यू एटलीस्ट प्रोवाइड यू समथिंग ऑफ दैट शेयर उनका भी शेयर कुछ देना चाह रहा हूँ तो उस दिन क्या किया मेरे पास एक ब्लेड था क्योंकि प्रैक्टिकली हमने वो किया हुआ था वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जैसा कंपास जैसा वो काम एक ब्लेड भी करता है ऐसा टीचर ने बताया था तो एक ब्लेड में मतलब ब्लेड हमारे पास ऑलरेडी था उस दिन पहले हमने उस इलाके का सर्वे किया था इसलिए उस जगह का मैप भी हमारे पास था है ना फिर रास्ते में छोटी छोटी वाटर बॉडी नदी वगैरह आती थी तो हम लोगों ने एक कंटेनर में जैसे वाटर बॉटल कभी कभी बड़ा हिस्सा या बोतल लेके काट के मतलब तो प्रैक्टिकल काम हुआ उस दिन है ना पानी भर के उसमें ब्लेड डाल के एग्जैक्टली हमें नॉर्थ साउथ पता चला अब हमारे पास मैप है जब नॉर्थ साउथ पता है तो ईस्ट वेस्ट भी पता चल गया है ना तो उस दिन उस भागने के क्रम में पूरी तरह से हमारे जियोग्राफी लेसन का यूज हुआ और एग्जैक्टली exactly, अगले दिन जब हमें डांट पड़ी हम सभी ने डांट जरूर सुना बट अपने जियोग्राफी टीचर को जरूर समझाया मतलब बताया कि आपने जो कुछ भी सिखाया था वो प्रैक्टिकली हमें मदद की है थोड़ी दूर में जाके करीबन हम लोग पाँच छः किलोमीटर दूर जाके निकले जहाँ से मेन रोड हमें मिला और वहाँ से फिर एक बस भी मिली एक प्रॉपर स्टैंड पे हम लोग जाके फिर खड़े हुए है ना और घर पहुँचे काफ़ी लेट उस दिन बट वी वर वेरी मच थैंकफुल टू द जियोग्राफी लेसन दैट वी हैड लर्न दैन दिस वॉज माई स्टोरी ये मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था जो कि जियोग्राफी लेसन से जुड़ा हुआ है तो एग्जैक्टली टेली उसमें भी बहुत खुश हुई अपने क्लासमेट्स को बता के अपने टीचर्स को बताई होगी है ना चलिए सो दिस वॉज द स्टोरी और पाँच मिनट मैंने आप लोगों का लिया अपनी स्टोरी बताने में तो ऐसे ही फायदा हमें मिलता है प्रैक्टिकल क्लासेस का ओके प्रैक्टिकल क्लासेस इन द सेंस जिस क्लास में आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओ प्रैक्टिकल हो जाता है वो क्योंकि प्रैक्टिकल क्लासेस में हम इन्वॉल्व रहते हैं हमारा बस आँख ही ज्ञान को नहीं ले रहा होता बट हमारे अदर बॉडी पार्ट्स भी ज्ञान को ले रहे होते हैं सो हम लोग किसी भी क्लास प्रैक्टिकल बना सकते हैं जैसे लिटरेचर जनरली लेक्चरिंग प्रोसेस में होता है तो इसमें आप उस लेक्चर का हिस्सा बन जाओगे तो आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा आप अपने आप को रिलेट करने लगोगे तो उसे या प्रैक्टिकल सोचने लगोगे तो आपका क्लास प्रैक्टिकल हो सकता है या फिर अलग अलग तरीके से लिटरेचर भी प्रैक्टिकल हो सकता है ओके एनी वे सो दैट वॉज द स्टोरी स्टोरी एंड द लेटर पार्ट वाज माय स्टोरी ओके अब देखिए इसमें भी चार पांच क्वेश्चंस हैं एंड नन ऑफ द क्वेश्चन इज टफ तो यदि आपने ट्राई किया है तो आप आंसर बताना और एल्स शॉर्ट में मैं आंसर बताऊंगा एंड इन द नेक्स्ट फाइव मिनट्स वी विल कंप्लीट इट द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड टिलेज फैमिली कम टू थाईलैंड आंसर पता है आप सभी को इंग्लैंड के रहने वाले थे थाईलैंड क्यों आए थे टू सेलिब्रेट क्रिसमस ये मैंने एक फ्रेज बताया टू सेलिब्रेट क्रिसमस आपको पूरा आंसर लिखना है ओके टिलीज फैमिली केम टू इंग्लैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस हाँ और क्वेश्चन में डिड है तो आंसर आप सिंपल पास्ट में लिखोगे कम नहीं लिखना है केम लिखना है टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस हाँ या फिर टू एंजॉय क्रिसमस कैन बी सेल क्वेश्चन नंबर टू What were the warning warning signs that both Tilly and her mother saw? Warning sign क्या था क्या देख के लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है 
मैं मिला इन द पार्ट शॉर्ट में बता सकते हो दो तीन पॉइंट ऐसा क्या गलत उन लोगों को दिखा द सी वॉज फॉर्मिंग वहाँ पे झाग बन रहा था देन इट वॉज राइजिंग स्लोली एंड इट वॉज इट स्टार्ट फॉर्मिंग वर्ल्ड पूल बनने लगा वहाँ पे दिस आर आर द पॉइंट्स ओके दैट विल फेवर दैट विल मेक अ परफेक्ट एंसर क्वेश्चन नंबर थ्री डू यू थिंक टिल इज मदर वॉज अलार्मड बाय देम डू यू थिंक टिल इज मदर तो क्या बता सकते हैं इसमें डू यू थिंक टिल्लीज मदर वॉज अलार्मड बाई देम क्या टिल्ली के माँ को डू यू थिंक है तो हम येस और नो में आंसर शुरू करेंगे ये सब नो से तो टिल्ली के माँ को पता था इन सभी चीजों के बारे में नो शी हैड नो नॉलेज अबाउट इट उन्होंने तो बस बेटी को देखा कि वो हिस्ट्रिक्स हो रही है मतलब इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और कुछ बड़ा हो तभी उनको कंट्रोल नहीं कर पाते ठीक है तो यहाँ पे आंसर होगा नो टिल मदर वॉज नॉट अवेयर और हैड नो नॉलेज अबाउट इट कोई जानकारी नहीं थी उनको नंबर फोर वेट इट टिल इज सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंट फैशन इन द सेम फैशन तो इससे पहले टिल्ली इसी तरह से सी बिहेव करे इसी फैशन में वो बिहेव करे ऐसा इससे पहले टिल्ली स्मिथ ने कहा देखा था इन शॉर्ट शॉर्ट में बताओ दो वर्ड में आ जाएगा आंसर दो तीन वर्ड में इससे पहले टिली स्मिथ ने समुद्र को ऐसा बिहेव करते कहा देखा था इन हर जियोग्राफी क्लास इन हर जियोग्राफी लेसन है ना अपने क्लास के जियोग्राफी लेसन में ओके तो या टू मोर क्वेश्चन वे डेड द स्मिथ फैमिली Where did the Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami? Short answer होगा exact point पे की बात आप बता सकते हो कहाँ पे गए थे मतलब खुद को escape करने के लिए खुद को बचाते हुए ये लोग कहाँ पे गए? You know the answer? We all know the answer. <laughs> तो जल्दी से बता दो नहीं तो मैं ही बता दूँगा. Yeah, try question number five. कहा गए थे वे डिड स्मिथ फैमिली एंड अदर्स उनको देखा उनको देख के और भी उनके पीछे पीछे गए ना इन द होटेल और कहाँ पे रुके इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटेल थर्ड फ्लोर ऑफ द होटेल ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड दिस क्वेश्चन डिमांड्स इंडिविजुअल ओपिनियन इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल ओपिनियन चाहिए हाउ डू यू थिंक जियोग्राफी टीचर फेल्ड वेन यू हर्ड अबाउट टिली अबाउट वॉट टिली हैड डन इन फूकेट तो उनके जियोग्राफी टीचर को कैसा महसूस हुआ होगा जब टिली ने ये सक्सेस स्टोरी ये कहानी सुनाया Definitely, uh, the geography teacher might have felt proud that his lesson was practically proven a success. उनका लेसन प्रैक्टिकली एक सक्सेसफुल लेसन रहा और उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन से बहुत सारे लोगों का जान भी बच गया चलिए सो दैट वॉज द एंटायर एक्सरसाइज अब पांच छह क्वेश्चन ही है मस्ट बहुत प्राउड फील किया होगा तो इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी के नोटबुक में आ जाए ठीक है दैट विल बी अ टास्क टू यू दैट विल बी अ होमवर्क टू यू एंड इन द रूटीन क्लास हम लोग अपने रूटीन शेड्यूल्ड क्लास में थर्ड पार्ट पूरा कर लेंगे वन मोर डिस्कशन द चैप्टर विल बी ओवर और इसी के साथ हमारा दोनों बुक का दो दो चैप्टर पूरा हो जाएगा ओके फिर कुछ हम लोग राइटिंग या ग्रामेटिकल डिस्कशन करेंगे और राइट सो लेट इट बी फॉर द क्लास थैंक यू हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ पूर्णिया में केसेस का संख्या थोड़ा ज्यादा होता जा रहा है ठीक है तो पूरी सावधानी आप लोगों को बरतनी है आप सुरक्षित रहोगे तो हम लोग फिर फिजिकली जरूर मिल पाएंगे ओके चलिए रुकते हैं अभी के क्लास के लिए थैंक यू बाय बाय